Con los votos de los grupos del gobierno y los nacionalistas tras la incorporación de sus enmiendas en las últimas horas sale adelante la ley de cambio climático contra la que la oposición tuvo palabras muy duras. Habló de sectarismo ideológico, chiringuito, echadero y dijo que va a paralizar la actividad económica de las islas. Aumenta más el tufillo de lo que se pendiente, no es otra cosa que crear un nuevo echadero. La burocracia administrativa, esta ley implicará, además de un nuevo chiringuito llamado Agencia Canaria de Acción Climática. Como dice uno de mis grupos preferidos, Camila, todo cambió. De no querer saber nada de las aportaciones hechas por el Grupo Nacionalista a quererlo casi todo. Por su parte, los grupos del Pacto de las Flores justificaron cualquier celeridad por la emergencia climática. Y seguimos los pasos que nos marca la oposición. En vez de estar hablando de la ley de cambio climático, en poco tiempo estaríamos hablando de la ley de los desiertos de Canarias. Y nos introducimos en la era de las energías renovables. La era está pariendo un corazón, decía Silvio Rodríguez. Tres intervenciones de más de 10 minutos cada una en la que por un lado hemos tenido acercamientos próximos casi al negacionismo. Este proyecto sí es consensuado. Ha tenido la mayor participación ciudadana que no ha tenido ni parangón con ninguna otra ley. Tras la aprobación, el consejero expresó su agradecimiento y esperanza. Pero estoy convencido que el futuro para Canarias tiene luces muy importantes de optimismo. Por otro lado, una ley que se aprueba por unanimidad es la renta canaria de ciudadanía, que tendrá complementos a vivienda, empleos precarios, pensiones no contributivas y estudios.